அனைவருக்கும் கோபிநாத்தின் அன்பு வணக்கங்கள் பெரும்பாலும் இந்த குணங்கள் எல்லாம் சாதாரணமா எல்லாத்துக்குமே இருக்கும்னு நாம நினைச்ச சில குணங்கள் எல்லாத்துக்குமே இருக்கிறது இல்ல மாறா இறைவனோட ஆற்றல் படைத்தவர்களுக்கும் அவருடைய கருணையை பெற்றவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த அறிகுறிகள் அல்லது இந்த குணங்கள் பரவலாக காணப்படுகின்றது இதுல ஏதாவது ஒரு சில குணங்கள் எல்லாத்துக்குமே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இதுல பெரும்பாலுமான குணநலன்களை நீங்க பெற்றிருந்தீங்கன்னா கட்டாயம் நீங்கள் தெய்வ சக்தி உடையவர் அல்லது கடவுளின் ஆசி பெற்றவர் அப்படின்ட்டு தான் அர்த்தம்னு சொல்லப்படுது ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லணுன்னா எதிர்காலத்தை கணிக்கக்கூடிய தன்மை அதாவது இவங்க ஜோதிடமோ அல்லது மற்ற எந்த மாந்திரீக செயல்களையும் வந்து கற்றிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் சாதாரணமாக இருக்கும் போதே அவங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதிர்காலத்தை கணிக்கக்கூடிய சிறு ஆற்றலானது அவர்களிடம் காணப்படும் கட்டாயமாக எதிர்காலத்தை அப்படின்னா நூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நடக்கிறது நூற்றி ஐம்பது வருஷத்துக்கு நடக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது தன்னோட வாழ்க்கையில் இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறமோ ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறமோ இது நடைபெற போகின்றது அப்படிங்கிற அறிகுறி அவங்களுக்கு தென்பட ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி தென்படுது அப்படிங்கும் போதே அவங்க தெய்வ ஆற்றல் உடையவர்கள் அப்படின்னே கருதலாம் இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க தன்னோட வாழ்க்கையில் ஏற்படுகின்ற மாற்றத்தை மட்டும் உணராமல் தன்னோட நண்பனோ தன்னோட உறவினர்களோ யாராவது ஒரு வீட்டில் என்ன விசேஷம் நடக்க போகுது அல்லது எந்த மாதிரியான காரியங்கள் அவங்களுக்கு நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத முன்னாடியே அவங்க ப்ரடிக் பண்ணி சொல்லிடுவாங்க சில பேர்த்துக்கு அந்த தன்மை கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்க எல்லாமே பார்த்தா தெய்வ ஆற்றல் உடையவங்க அப்படின்ட்டு தான் பொருள்படும் பெரும்பாலும் தெய்வ சக்தி அனைவருக்குள்ள இருந்தாலுமே இவர்களுக்கு சற்று அதிகமான விகிதாச்சாரத்திலே காணப்படுவதனால தான் அவங்கள தெய்வ சக்தி உடையவர்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்றோம் பெரும்பாலும் தெய்வீக ஆற்றல் உடையவர்களுக்கு இந்த அமாவாசை பௌர்ணமி போன்ற அந்த நிலவு சம்பந்தப்பட்ட நாளில் பார்த்தீங்கன்னா சரியான தூக்கமே அவங்களுக்கு இருக்காது புரண்டு புரண்டு படுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு சரியான தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படியெல்லாம் இருந்தாங்க அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு தெய்வ ஆற்றல் இருக்கு அப்படின்னே நம்ம குறிப்பிடலாம் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப சாதாரண விஷயம் தான் நம்ம இப்போ சொல்றது இது உங்களெல்லாம் நிறைய பேத்துக்கு நடந்திருக்கலாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க கோயிலுக்கு போயிருப்பீங்க சாதாரண நாள் நீங்க நினைச்சிட்டு போயிருப்பீங்க அன்னைக்குன்னு பார்த்து ரொம்ப ஸ்பெஷலா வந்துட்டு பூஜை நடந்துகிட்டிருந்திருக்கும் சுத்தமான அன்புடைய உண்மையான பக்தியுடைய தெய்வீக ஆற்றல் உடையவர்களுக்கு மட்டுமே நடைபெறக்கூடிய உணர்வாக இது கட்டாயம் இருக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதே போல ரொம்ப சாதாரணமா கடவுளை பார்க்கறது வேற கடவுளை பார்த்ததுமே உறைந்து நிறுத்தல் அப்படிங்கிறது வேற இந்த ரெண்டுல நீங்க எந்த கேட்டகரின்னு பாருங்க சாதாரணமா போறீங்க சாமியை கும்பிட்டு வெளியே வந்துருங்கிறது வேற அது கடனுக்கு போயிட்டு வர்றது போனமே அவரை பார்த்துட்டு வரணும் ஆனா அந்த கடவுளை பார்த்ததுமே அப்படியே உறைந்த நிலைக்கு போறது தன்னையே மறந்து ஒருத்தன் அங்கு நிற்கின்றான் அப்படிங்கும் போது அது தெய்வீக ஆற்றல் உடையவர்களால் மட்டும்தான் அது சாத்தியமாகுமே தவிர சாதாரணமா போயிட்டு வர்றவங்க அப்படி உறைந்தெல்லாம் நிற்க மாட்டாங்க சில பேத்துக்கு கோயிலுக்குள்ள போகும்போதே பாத்தீங்கன்னா உடல் சிலிர்ப்பு ஏற்படும் அவங்க அங்க இருக்க எனர்ஜியை உணர்ந்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம் அது சாதாரணமா எல்லாத்துக்கும் ஏற்படாது ஆற்றல் படைத்தவர்களுக்கு மட்டுமே அது சாத்தியம் அதே போல சில பேர் கோயில போய் சாமியை பாக்குறாங்கன்னா கடகடன் கண்ணீர் விட்டு அழுவாங்க நம்ம முன்னாடியே ஒரு பதிவுல குறிப்பிட்டு இருந்திருப்போம் இந்த மாதிரியெல்லாம் அனுபவங்கள் இருக்கு அப்படிங்கும் போது கட்டாயம் உங்களுக்குள் தெய்வ ஆற்றலானது இருக்கிறது அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோயில்லன்னு இல்லை மற்ற எந்த இடங்கள்லையாக இருந்தாலும் சரி ஆன்மீக பெரியவர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்களே கேட்காமல் உங்களுக்கான அறிவுரைகளை அவங்களே முன்வந்து கூறுவாங்க அவங்கள பார்த்ததுமே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த பையன்கிட்ட இந்த பொண்ணுக்கிட்ட நல்ல தெய்வீக ஆற்றல் இருக்குது இதை நம்ம வரைமுறைப்படுத்தினா அவங்க நல்லா வருவாங்கன்னு அவங்க மனசுக்கு தோணிடுச்சுன்னா உங்களை கூப்பிட்டு வாழ்க்கைக்கான அர்த்தத்தை சொல்லுவாங்க அப்படி உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் தான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் தெய்வீக ஆற்றல் உடையவர் அதை கரெக்டாக நீங்கள் வழிநடத்தி போகணும்னு அவங்க விரும்புகிறாங்க கடவுள் விரும்புறாரு அப்படிங்கறத தான் அதன் மூலமா சொல்ல வர்றத நீங்க புரிஞ்சுகிட்டீங்கனாவே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் 
அதே போல சிலருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெய்வ அருள் வரும் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க சாமி ஆடுறது அல்லது குறி சொல்றது இந்த மாதிரி குறி சொல்றது மேலையெல்லாம் இரண்டு மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இருந்தாலுமே இது வரலாற்றை நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் அன்றையில இருந்தே வந்துட்டு இந்த குறி சொல்றவங்க அப்படிங்கிறவங்களோட வழக்கமானது இருந்து கொண்டு தான் வருது அதே போல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அருள் வந்து சொல்றது அப்படிங்கிறதும் தெய்வ அருள் ஒருத்தருக்குள்ள இறங்குறதும் வந்துட்டு இன்னைக்குமே நீங்க கிராமப்புறங்கள்லயும் சரி நகர்ப்புறங்கள்லயும் சரி கோயில் திருவிழா அப்ப வந்துட்டு நம்மளால பார்க்க முடியும் இதுல இரண்டு மாறுபட்ட கருத்துக்கள் உண்டு இந்த சாமி வரது உண்மையா பொய்யாண்டு விவாதிக்கிற நிலைமையில நம்ம இருந்தாலுமே கூட உண்மையாக ஒருவரின் மீது தெய்வ ஆற்றல் இறங்குகிறது என்றால் அதற்கு உரிய நபரின் மீது தான் அந்த ஆற்றல் இறங்கும் அப்படிங்கிறது நல்ல தெரிஞ்ச விஷயம் அப்ப அந்த உடலானது தெய்வீக ஆற்றலை உடையது அப்படிங்கறத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே போல ஒருத்தர் அதிகமா வந்து தெய்வத்தின் கதைகளையோ அது சம்பந்தப்பட்ட வரலாறையோ தொடர்ந்து பேசி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பா அவர்கள் தெய்வ ஆற்றலை பெற்றவர்களாகத்தான் இருக்க முடியும் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா நம்மளும் தான் நிறைய வந்துட்டு ஆன்மீக கதைகள் அது இன்னும் ஆன்மீக வரலாறு இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்கிறது அப்படிங்கிறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் இல்லை அவங்க சொல்கிறத பத்து பேர் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை யார் ஒருத்தருக்குள்ள அந்த தெய்வ சக்தியானது அதிகமாக பிரகாசமாக இருக்கிறதோ அவர்கள் சொல்கிறத தான் மற்றவங்க கேட்பாங்க அவங்க வந்துட்டு ஒரு மேக்னட்டிக் வே மாதிரி எல்லாத்தையும் ஈர்க்கக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர்களாக இருப்பார்கள் அவங்க எப்போ பார்த்தாலும் மற்றவங்களுக்கு அந்த தெய்வத்தை கதையும் நல்லொழுக்கத்தை பத்தியும் வந்து போதிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க உண்மையாலுமே தெய்வ ஆற்றல் பெற்றவர்கள் அப்படின்னு நம்ம உறுதியிட்டு கூற முடியும் அடுத்ததான் நம்ம குறிப்பிடப்படுகின்ற நபர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெரும்பாலும் மற்றவங்க கஷ்டத்தை தான் கஷ்டமாக எடுத்துக்கிறவங்களா இருப்பாங்க ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத இவங்களே வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கான விடையை அளிப்பவர்களாகவும் இவர்கள் இருப்பார்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த மாதிரி நபர்கள்கிட்ட ரொம்பவே கஷ்டப்படுறவங்க தானாக முன் வந்து தான் கஷ்டத்தை சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எத்தனை பேர்த்துக்கு நடந்திருக்குன்னு தெரியல சாதாரணமாக ஒரு பஸ்ஸில் போயிட்டு இருப்பீங்க கா அல்லது பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்றுக்கிட்டு இருந்திருக்கலாம் யார் என்னென்ன தெரியாத ஒரு மனுஷன் வந்து உங்ககிட்ட தன்னோட கஷ்டத்தை புலம்புறாரு அந்த பெரியவர் வந்துட்டு உங்ககிட்ட கஷ்டத்தை புலம்புறாருன்னா அவர் உங்க உங்ககிட்ட இருக்க அந்த ஆற்றல புரிந்து கொண்டவராக தான் இருக்க முடியும் அப்போ உங்ககிட்ட அவரோட பிரச்சனைகளையோ கஷ்டத்தையோ எடுத்து சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்துட்டு மனதில் ஒரு நிம்மதி ஏற்படும் அதிலிருந்து விடுபட்ட உணர்வு ஏற்படும் அது எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்லும் போது அந்த உணர்வு ஏற்படாது அந்த தெய்வீக ஆற்றல் உடையவர்கள்கிட்ட தான் கஷ்டத்தை ஒருத்தர் சொல்கிறாரு அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த உணர்வுகள் ஏற்படுறது சகஜம் காந்தத்தை நோக்கி தான் அந்த இரும்பு தூள்கள் எல்லாம் ஈர்க்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்படும் அதே மாதிரி இந்த தெய்வீக ஆற்றல் உள்ளவங்க கிட்ட மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை உள்ள நபர்கள் வந்துட்டு அவங்களோட பிரச்சனைக்கான தீர்வை தேடிக்கணும் அப்படின்ட்டு அவங்கள நோக்கி வந்து அந்த பிரச்சனைகளை உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க அவங்க சொல்லும் போதே அவங்களுக்கு தீர்வும் கிடைச்சிரும் இந்த மாதிரி நபர்கள் வந்துட்டு ரொம்பவே விசேஷமான ஆற்றல் உடையவர்கள் அப்படின்னே சொல்லப்படுது அதே போல ரொம்ப தூரத்தில் ஒரு கோயில் இருக்குது அப்படிங்கும் போது அந்த கோயிலை பற்றி நம்ம நினச்சிக்கிட்டே இருப்போம் அந்த ஆற்றல் அதிகம் பெற்றவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஒரு கோயில் இருக்குது நம்ம மனசார நினச்சிக்கிட்டு பூஜை பண்ணுறோம் அல்லது அந்த கோயிலுக்கு போகணுன்ற நம்ம இந்த இயக்கத்தை வந்துட்டு வெளிப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கும் போது கட்டாயம் இறைவனாகப்பட்டவர் உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை நல்குவார் ஏதோ ஒரு வழியில் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதை ஏற்படுத்தி தந்து அந்த கோயிலுக்கு உங்களை அழைச்சிட்டு போவார் நீங்கள் வந்துட்டு நினச்சி கூட பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இந்த நொடியில் நம்ம அந்த கோயிலில் இருப்போமா அப்படின்னு திடீர்னு அதெல்லாம் நடக்கும் அது சாதாரணமாக எல்லா நடக்காது அந்த தெய்வீக ஆற்றல் பெற்றவங்க அந்த உணர்வுகளை உணர்ந்தவர்களுக்கு மட்டுமே அந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதை முறைப்படுத்தி வரைமுறைப்படுத்தி நீங்க வாழ்ந்தீங்க அப்படின்னா கட்டாயம் உங்களுக்குள்ள இருக்க தெய்வ நிலையானது ஒரு பெரிய உச்சத்தை அடையும் ஆன்மீகத்தில் ஒரு சிறந்த இடத்தை நீங்கள் பிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டு அதை முறையாக பயிற்சி பண்ணுங்க உங்களுக்குள்ள இருக்க தெய்வ நிலையானது உயர்ந்து காணப்படட்டும் அப்படின்னு நம்ம வாழ்த்திக்கிறோம் மேலும் தகவலுக்கு எங்க சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி